Bentornati su Acquario Rocost. A questo video per spiegare eh, come realizzare un pratino con della riccia fluida. Occorre altro. una rete, una rete da giardinaggio, possibilmente verde così si camuffa con un po' la riccia. E questa la potete trovare in ogni negozio che vendono attrezzature per il giardino. Potete trovarle di, 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 di varie tipologie, questa è abbastanza rigida, è adatta, della correntina, filo da pesca, o volando del cotone, però io consiglio vivamente la correntina in questo caso perché la riccia, come forse saprete, non ha radici con cui poi fa presa sul substrato, di conseguenza mai si attaccherà qua, deve essere legata bene, altrimenti e con appunto con la correntina perché altrimenti quando poi il filo di cotone si spezzerà perché marcirà e la riccia insomma, verrà via del prima supporto. Per prima cosa appunto una volta saputo l'occorrente ovviamente serve la materia principale riccia fruitans preferibilmente compatta compatta in questo modo in modo che ovviamente si riesca meglio a legarla. Un consiglio che posso dare su questo è che se volete realizzare un pratino con della riccia sarebbe meglio ce l'abbiate da un po' di tempo. Questo perché magari ce l'avete da un po' di tempo galleggiante ed è compatta in questo modo. In questo caso va bene perché se la acquistate in negozio o da un appassionato ed è così e fate subito, l'applicate subito per fare un pratino in realtà è sbagliato perché perché praticamente la riccia fluida come tutte le piante deve ha una fase di adattamento che sarà una fase di adattamento al vostro acquario in questa fase di adattamento la pianta tende comunque appunto ad adattarsi per cui si sfilaccerà tenderà comunque a perdere questa forma compatta per poi riacquistarla successivamente una volta che sarà ambientata nel vostro acquario e ricrescerà a quel punto si ricompatterà e a quel punto riuscirete a fare meglio se l'acquistate e fate l'ambientare galleggiante nel vostro acquario qualche giorno, un paio di settimane sarebbe meglio e poi potrete fare questo lavoro. Io ho già legato ad un'estremità del filo da pesca. Non resterà che adagiare la nostra bella di questo modo. Adesso si fa passare il filo, come vedete per ogni maglia in questo modo in verticale vedete e quindi come sarà l'ansia perché in questo modo avrà più punti in cui è fissata e vedi maglia attaccata al supporto per molto tempo ora se questo è un esempio ovviamente fatto su un pezzettino poi quando ovviamente dovete cercare di tenerla abbastanza tesa una volta arrivate a altre estremità e avete fatto il giro con la, col filo da pesca su tutti su tutte, tutte gli spazi della maglia si fissa in fondo e si fa un nodo un doppio nodo magari il nostro pratino di riccia ho fatto una vaschetta di prova per vedere l'effetto una mini vaschetta bene questo è il risultato poi finale giusto per farvi vedere un effetto su una vaschetta di prova Adesso voi vi chiederete, ok, però io come la fisso al fondo? Giusto, giusta domanda. Io consiglio del, dei cannolecchi, quelli che si usa per il filtro, e detti anche cilindretti. Ecco, quelli sono perfetti perché le potrete legare sempre qua alla roccia, vedete, e alla, scusate, alla rete, e praticamente sfruttate, lo mettete così di traverso, sfruttate il foro per legarlo, in più quel foro, il cilindretto poi sarà qui, magari rimettete un paio, il foro a quel punto del cilindretto vi servirà anche per far stare giù la, la rete con la riccia, perché praticamente la infosserete, il, la sabbia o il ghiaino 
e avrete si andrà a infilare nel foro del, del cilindretto e la riccia starà giù. Bene, è tutto per questo video, al prossimo!